ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப நம்ம பார்க்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான ஆனா அதே நேரத்துல ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டாபிக் என்ன அப்படின்னா கப்பிள் சோ இந்த கப்பிளோட டெபினேஷன் இங்க இருக்கு பட் இது புரியணும் அப்படின்னா கப்பிள்னு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அதோட எக்ஸ்பிளேஷன் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது வெரி சிம்பிள் சோ அப்ப அந்த எக்ஸ்பிளேஷன் பார்த்துட்டு இந்த டெபினேஷன் வருவோம் அப்ப உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் சரி சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ற அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக ஒரு தின்னா இருக்கக்கூடிய ஒரு யூனிஃபார்ம் ராட வந்து சூஸ் பண்ண போறேன் ஒரு ராட் சோ இது வந்து தின்னா இருக்கு தின் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா திக்னஸ் கம்மியா இருக்கக்கூடிய ஒரு ராடு ஓகேவா குட் சோ இதுல பாருங்க திக்னஸ் எல்லா இடத்துலயும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால இத யூனிஃபார்ம் ராட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா இந்த ஹாஃப் பார்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் எத்தனை பார்ட்டிகிள்ஸ் அதுல இருக்குமோ அதே அளவு பார்ட்டிகிள்ஸ் தான் இந்த பக்கத்துலயும் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த பக்கம் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸும் இந்த பக்கம் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸும் ஈக்குவலா இருந்துச்சு அப்படின்னா இது யூனிஃபார்ம் ராட் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஆட்டமுக்கு என்ன இருக்கு மாஸ் இருக்கு இல்லையா அப்ப அந்த மாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரெண்டு சைடு எப்படி இருக்கு ஈக்குவலா இருக்கு அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா யூனிஃபார்ம் ராட் அப்ப ஒரு தின் யூனிஃபார்ம் ராட் நேம் கொடுத்துப்போம் ஒரு எண்டு ஏ இன்னொரு எண்டு பி கொடுத்துட்டேன் இப்ப என் கையில வந்து பாருங்க இந்த மார்க்கர் இருக்கு சோ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லா ஏரியாஸும் ஒரே மாதிரி இருக்காது சோ இந்த இடம் பாருங்க கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு இங்க வித்தியாசமா இருக்கு அதனால மாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சைமா இருக்காது இப்ப நான் என்ன பண்றேன் இதை பேலன்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்றேன் இப்படி வைக்கிறேன் வைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல வரும்போது எக்ஸாக்டா வந்து பேலன்ஸ் ஆகுது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இந்த ஹோல் பாடியோட அதாவது இந்த ஹோல் ஆப்ஜெக்ட்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு பார்ட்டிகிள்ஸோட மாஸ் சேர்ந்துதான் இந்த பாடியோட மாஸ் ஏன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒரு பார்ட்டிகிளால் ஆனது கரெக்டா ஏகப்பட்ட பார்ட்டிகிள்ஸ் இருக்கு அப்ப அந்த பார்ட்டிகிள்ஸோட டோட்டல் மாசு தான் இந்த பாடியோட மாசு இப்ப இந்த என்டையர் பாடியோட மாசம் பாரு இந்த இடத்துல பேலன்ஸ் ஆகுது கரெக்டா அப்படின்னா என்டையர் மாஸ் ஆஃப் த பாடி இஸ் ஒரு இருக்கு clear okay இப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா டூ போர்சஸ் வந்து அப்ளை பண்ண போறேன் டூ போர்சஸ் அந்த ரெண்டுமே எப்படி இருக்கணும்னா ஈக்குவல் இன் மேக்னிடியூட் பட் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் குட் சோ அப்ப ரெண்டு போர்சஸ்மே ஈக்குவலா இருக்கணும் அப்படின்னா ஈக்குவல் இன் மேக்னிடியூட் வேல்யூல ஈக்குவலா இருக்கணும் ஆனா அதே நேரத்துல ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கணும் எங்க சார் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அட் த என்ஸ் ஆஃப் யூ திங் யூனிஃபார்ம் ப்ராட் The thin uniform rod order ends, ends in the end, A, B எடுத்துக்கலாம் சோ இது F2 which is equal to the same phi newton அப்ப 2 equal forces in magnitude இல்லையா ரெண்டு forces வந்து equal but in magnitude ல அதே நேரத்துல opposite directionல ரெண்டு endsல வந்து act பண்றேன் இப்போ என்ன ஆகும் அப்படினா இந்த force இந்த rod ஓட இந்த part மேல இழுக்கும் இப்படி சோ அப்ப இந்த direction இப்படி அதே நேரத்துல இந்த part கீழ இழுக்கும் என்ன <laughs> Translational equilibrium. 
So the net force is equal to zero. But if you types of equilibrium, la padichir pinge. Yappa vande net force, total force zero agdo. Appa the translational equilibrium thele erko. Yappa vande net torque, torque na rotational force zero agdo. Appa, appa enna go? Yes, adu rotational equilibrium thele erko na erko. And inge parne net force zero. Yam bi na net force ki form na na. Net force na total force is equal to ट्रांसलेक्टिप्रियाली நாம एक्सप्लेन பண்ணோம் இல்லையா சோ அப்ப இங்க எழுதலாம் ராட் இஸ் இன் ட்ரான்ஸ்லேஷனல் ஈக்விலிபிரியம் ட்ரான்ஸ்லேஷனல் ஈக்விலிபிரியம் அப்படிን எழுதலாம் பட் நாட் இன் ரொட்டேஷனல் ஈக்விலிபிரியம் ரொட்டேஷனல் equilibrium ana adu vandu rotational equilibrium la kedaiyadhu enna translational equilibrium appadina condition net force zero aganum rotational equilibrium a irukano appadina kandipa net torque zero aganum torque na rotational force vandu zero aganum ana inga zero agadhu yen appadina indha force f2 paarenga mele ilukudhu indha mari idha andha rod idhu mele ilukudhu adhe mari indha force vandu downward direction appo idhu rotate aagudhu ஆனா பாருங்க மேல ஆக்ட் பண்ண வேண்டிய ஃபோர்ஸ் EB இந்த டைரக்ஷன் தான் போட்டுருக்கேன் இங்க ஆக்ட் பண்ற ஃபோர்ஸ் இந்த டைரக்ஷன் அப்ப மொத்தத்துல பாருங்க ரெண்டுமே ஒரே டைரக்ஷன்ல என்ன ஆகுது ரொட்டேட் ஆகுது இது என்ன டைரக்ஷன் ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன் ஆனா நெட் ஃபோர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பாருங்க ஒன்னு அப்வர்ட்ஸ் இன்னொன்னு டவுன்வர்ட்ஸ் அதனால ஆக்ட் பண்ணும்போது ஜீரோ ஆனா டார்க்க பொறுத்த வரைக்கும் இனி ரொட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு சைடு ரொட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரே டைரக்ஷன் उंड So in the force के इधर perpendicular distance, in the force के इधर perpendicular distance. अपने इधर दो force हों same तो दां, इन द rod आर rotate पन्दे दे. Okay वो? So ये इधर base पन्दे के पास में पार गए. A pair of forces, pair ना जोड़ी. A pair of forces which are equal in magnitude but opposite in direction. दो forces पार गए. दो में magnitude ला same आ रखे but opposite direction ले रखे. Uh, the next day, I am separated by a perpendicular distance. Parangay, in the end force ke dalir kara distance na de perpendicular distance. Sapan the end force o perpendicular distance saala separate tag de. Okay, so that their lines of action do not coincide. Lines of action na in the force parangay in the line like pan de in the force in the line like pan de end me coincide aga. Ore line le randa da coincide aga. Idu vara vara line idu kanala vara vara line le travel pan de naala. उन्नोडा do not coincide that causes a turning effect adanalai id inda pokkam ilukudhu id inda pokkam ilukiradanal kandipa turning effect irukum seri sir rendume ore line la coincide aana turning effect irukuma irukadhu ipa example ku vandha nam ore football irukke football football vandha nam enna pandrom inda direction la kick pandringa appadina indha mari appo force vandha f1 adha na 5 newton appdi vechukuren அதே டைம்ல மேல இருந்து கீழ வந்து என்ன பண்றோம் அத கிக் பண்றீங்க அப்ப ஃபோர்ஸ் வந்து f2 இப்போவும் 5 நியூட்டன் இப்போ பாருங்க இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் ஒரே லைன்ல வந்து ஆக்ட் ஆகுது அப்படினா லைன்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் கோயின்சைட் ஆகுது இப்போ அந்த பால் மூவ் ஆகுமா ஆகாது 
மேலேயும் போகாது கீழேயும் வராது ஏன்னா ரெண்டு போர்ஸ்மே ஈக்குவலா இருக்கு ஆப்போஸ் டைரக்ஷன் அப்படின்னா டோட்டல் போர்ஸ் நெட் போர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்ப இந்த போர்ஸ் ஆல இந்த பாலம் ரொட்டேட் பண்ண முடியாது ஆனா இங்க பாருங்க ரெண்டு போர்ஸ் வேற வேற லைன்ல இருக்கிறதுனால ஒன்னு இப்படி ஒன்னு இப்படி வேற வேற லைன்ல இருக்கிறதுனால ரொட்டேட் பண்ணுது இங்க ரொட்டேஷன் இருக்கு அப்ப லைன்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் கோயின் சைட் ஆகாததுனாலதான் அந்த டேர்னிங் எஃபெக்டே வருது இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் கார் அல்லது பஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டியரிங் ஸ்டியரிங்க பொறுத்த வரைக்கும் பாருங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸ்டியரிங் சோ இந்த மாதிரி இருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்டியரிங்க புடிச்சிட்டு போர்ஸ் அப்ளை பண்ணுவீங்க இப்படி திருப்புவீங்க கார் திருப்பும் போது பாருங்க இந்த டைரக்ஷன்ல ஒரு போர்ஸ இப்படி குடுப்பீங்க போர்ஸ் என் போன வச்சுக்கலாமா இப்படி அதே நேரத்துல இப்படி ரொட்டேட் பண்ணும் போது இந்த கை மேல போக இந்த கை கீழே வரும் அப்ப இந்த டைரக்ஷன்ல ஒரு போர்ஸ் இல்ல சார் நான் இதே எஃப் ஒன் குடுக்குறேன் முக்கியமான ஒரு நல்ல தெளிவா பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க கப்பலுக்கான டெபினேஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் கப்பல்னால என்ன உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஓகே மறக்காம இதை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க ஆல் தி பெஸ்ட் தே